Banderas, eh, Marcelino Rodrigo Núñez, un, un libro que ha recuperado para fortuna nuestra y de la literatura. Eh, su hijo, que nos acompaña el día, el día de hoy, o más bien dicho, a quien acompañamos el día, el día de hoy, el psicólogo social Daniel Rodrigo Tortosa. Para mí ha sido, y lo digo con todas sus letras, un verdadero hallazgo, un texto que, que por lo menos creo que es del ángulo de la, de, 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 de la, de del mirador de la crítica de la literaria, por lo menos tendría tres maneras de, de, de ser abordado. Uno, por lo menos, desde luego que tendría muchas más. Una, la que tiene que ver con el estilo, eh, no, una reseña relativamente reciente que presentó en la revista narrativa de septiembre de 2017, eh, de crítica literaria. Eh, Francisco Javier Aguirre decía, es un texto eh, que se ascribe, digamos, al realismo, pero sin costuras maniqueas que tiene voluntad de estilo y en ese sentido es un texto también agradecible en segundo lugar eh, representa un, 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 una extraordinaria aportación eh, es un, 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 un inapreciable legado lexicográfico eh, por todas esas eh, expresiones eh, palabras, voces que nos va ofreciendo a lo largo de la historia que nos relata eh, y muy propias de la España profunda desde la que habla tanto Tino eh, como el autor porque de algún modo Tino es protagonista es, es, un, es una suerte de alter ego eh, de, de Marcelino Rodrigo, del autor del libro acuculado en claraguas, es un poco tarambana, pero da muy buen morapio. Nadie te gusta como yo, eh, carita de más panquiero, garrumbada, comimos a tutiplén, no me gusta beber a cortadillo, bebamos a cacarela, inclusive las expresiones de ese castellano profundo que hasta hoy, acá, mismo en Sinaloa, eh, son características de las comunidades rurales nuestras y se siguen usando. Tragaldabas a la chita callando, el trabajo que te troncha, todas esas eran expresiones que, que usaba mi madre, por ejemplo, recurrentemente y que de algún modo se han, por así decirlo, congelado en el tiempo. Bueno, no congelado porque están vivas. Eh, pero, pero ahí están todavía sedimentadas en, 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 en esta cultura en la que el tiempo corre más espesa, más lenta, más densamente de nuestras comunidades rurales, sobre todo eh, de la zona serrana, de los altos, eh, de la serranía sinaloense. En ese sentido podemos familiarizarnos, podemos encontrar una familiaridad muy evidente con, con estos términos, perdón, con estas expresiones, con estas palabras, con estas con estas voces. Y tercero, la historia que cuenta. Eh, es un texto escrito, ya Daniel me corregirá si me equivoco, en, 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 en el preludio, digamos, de, 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 la, de la guerra civil española, ¿no? Por lo menos este primer texto, tengo entendido que se trata de una trilogía, ¿no? Eh, de hecho, termina eh, justamente cuando cuando irrumpe, ¿no? cuando inicia eh, la guerra civil y esa es una parte, ¿no? el drama que se avecina, el drama que la gente común, eh, que el pueblo llano, digamos, eh, vive un poco en medio de un conflicto que, que no alcanza a entender bien a bien en ese momento. ¿no? Y la otra faceta, la otra parte de la historia que es eh, una historia entrañable, 
eh, eh, la de las eh, correrías de ese Lazarillo de Tormes, Redivivo, que es el, el personaje eh, que crea eh, el autor, don Marcelino Rodrigo, eh, y que son en verdad eh, estampas, eh, recreaciones, de, 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 de un mundo que se fue pero que como todo lo que se va en el, la dimensión de lo cultural, de lo social de lo histórico de algún modo está, está siempre presente eh, con nosotros entonces yo con esta introducción Marcelino Rodrigo quien hace aproximadamente 15 años dejó de existir pero a quien no honraremos eh, su memoria a partir de la presentación de este libro aquí en Culiacán y para esto me he preparado con un, un texto al que voy a dar lectura a continuación las novelas sobre los grandes acontecimientos históricos suceden en los márgenes en la víspera de un tiempo que significará un vuelco en el acontecer de un imperio de una nación de una sociedad determinada el satiricón de Petronio, por ejemplo, ocurre en la Roma de los Césares, específicamente del emperador Nerón. La cartuja de Parma, por su parte, registra la desbandada de los ejércitos napoleónicos tras la batalla de Waterloo. Más cerca de nosotros, la Habana para un infante difunto, tres tristes tigres, así en la paz como en la guerra, novelas y libros de relatos de Guillermo Cabrera Infante suceden en la Cuba de Fulgencio Batista, muy próximas a la Revolución Cubana de Fidel Castro. Por supuesto que hay obras ambientadas de lleno en tiempos convulsos, los de abajo de Mariano Azuela, Cartucho, de Nelly Campobello, se llevaron el cañón para Bachimba de Rafael F. Muñoz, por hablar de solo tres novelas ambientadas en la Revolución Mexicana. Pero para volver al hilo de mi exposición, Pareciera que a los novelistas les importa rastrear los prolegómenos de un conflicto, particularmente medir el estado de agitación del alma humana, previo a una gran sacudida. Es lo que se encuentra de entrada en dos banderas, la novela de Marcelino Rodrigo Núñez, que nos convoca esta noche. Como bien se señala en el texto de La Solapa, esta novela inicia como una novela satírica que de inmediato nos recuerda en Lazarillo de Tormes. Pero esta vez no será la madre quien expulse al hijo, que lejos está de ser pródigo, sino la misma abuela quien alienta a la fuga del chico. Si en el Lazarillo la madre le dice al hijo, criadote, eh, válete por ti, en entre dos banderas son unas agres palabras de la abuela las que precipitan la fuga del hogar paterno. El chaval, apenas cumplido los 15 años, inicia un periplo por una castilla que mucho tiene aún de quijotesca, una castilla en la que aún sigue viva la Edad Media, como lo recuerda el cineasta Luis Buñuel en sus memorias al referirse a la calanda de su, infa de su infancia y primera juventud, donde los tañidos de la campana regían la vida en sociedad. Una castilla donde la picaresca española aún bien entrado el siglo XX, sigue tan viva como en los tiempos del buscón Don Pablo de Francisco de Quevedo. En ese sentido, es iluminadora la espléndida galería de personajes que Marcelino Rodrigo Núñez hace desfilar por las páginas de su novela. Carboneros, especieros, venteros, arrieros, autoridades provinciales sin olvidar a las mujeres, jóvenes y en edad de merecer, mujeres maduras y en decrepitud, pero todas con un encanto de cautivas de un harén. Es aquí donde la novela rosa El Quijote de la Mancha en la similitud de oficios que desempeñan los personajes, en el gusto por la fiesta con las viandas y tragos más austeros. En las primeras 50 páginas la novela sigue anclada en otros tiempos. Es cuando el joven personaje se separa de sus primeros preceptores que nos enteramos que hay atisbos de progreso, pues el primer oficio del personaje principal es el de peón del tendido de vías férreas. 
Es ahí donde su feudalismo da un salto al capitalismo al convertirse en su calidad de empleado en un número ligado a un mazo de pica, de, de pica pedrero. Su primera etapa, al lado de los carboneros, es su educación sentimental y esta segunda etapa, al lado de dos hombres que lo reciben en comunidad, significan el afianzamiento de esa educación que lo habría de preparar para el ingreso a un mundo que no juzga ni cuestiona y en el que solo fluye. Pero así como manuscrito encontrado en Zaragoza de Jean, de Jean Potocki, el, personal principal, el personaje principal tiene un encuentro en la soledad de una montaña con un orate llamado Pacheco. Así nuestro héroe tiene un encuentro con Arriero que lo habría de influir en su visión del mundo. Es un Arriero que nos recuerda a los Arrieros de Juan Rulfo, particularmente al Abundio de Pedro Páramo y al Arriero del Cuento, la herencia de Matilde Arcángel. Es un arriero que tiene mucho de filósofo, merced a la lectura de un par de libros y a su nacimiento y vida en los márgenes de los ríos, a los que ama con la misma sensibilidad de Antonio Machado. Luego de estos episodios y este acuse de movilidad por parte del personaje, llega el amor. Conforme sigue uno la lectura, hechizado por ese mundo de feria, no puede evitar pensar en México, en el México de los años 30 del siglo XX, donde está ambientada la novela. Pensamos en, la, en el Sinaloa de la época, salido de la revolución y en la construcción de las primeras instituciones. Pensamos en el México de la Constitución del 17, en el Sinaloa del reparto agrario cardenista y en la lucha entre campesinos y terratenientes que le siguió. Pensamos en la Ciudad de México, desde donde la Secretaría de Educación Pública creada por José Vasconcelos, había iniciado una campaña de educación sin precedentes. En la Feria de México, en la Ciudad de México, en tanto ajena a lo que sucedía en el campo de Sinaloa, que se tiñó de sangre. Y pensamos en el Madrid de la época, en las obras artísticas y literarias y en los genios que habrían de cambiar la historia del arte en el mundo. Salvador Dalí, Pablo Picasso, la generación del 27, Luis Buñuel en el cine, etc. En ese sentido, esta novela produce un estremecimiento. Nada de esto hay en sus páginas. Hay en cambio cierta amargura, cierto desencanto, los atisbos de un choque entre dos Españas que habría de desgarrar sus entrañas. Está la sombra protectora de México a favor de la República, la válvula de escape que en la novela abre Kiko, uno de los protagonistas, al buscar el amparo de nuestro país luego de cometer una fechoría. ¿Qué más apropiado anotar en los márgenes de esta novela que actualizar el género de las novelas de aventuras? Por lo menos tres cosas habría que apuntar. La primera, que ese desgarramiento que provocó la guerra civil española, que es el escenario de esta novela, también desgarró a México. Y que más allá de la generosidad del presidente Álvaro Obregón que recibió para bien de nuestro país al exilio español, hubo en Sinaloa adhesiones a la causa de Francisco Franco. Comunidades enteras del sur de nuestro estado, sabedoras de su ascendencia española, soñaban con que la, arma, la Armada Española viniera a poner orden a un Sinaloa asolado por los agraristas que luchaban por el reparto agrario contra los terratenientes. Incluso hubo ancianos que murieron en una época tan tardía como 1940, que México seguía siendo una colonia de España. Hubo también el gesto de un conocido hotelero mazatleco, que en sus complejos habitacionales mandó hacer una, una escultura de Álvaro Obregón. Y que en plena campaña electoral de 1988 recibió de manera muy formal al hijo del Tata Lázaro cuando fue candidato a la presidencia de la República que es muy significativo que el primer encuentro del joven personaje fuera con unos carboneros. Estos parecían tiznar, en el doble sentido que los mexicanos damos a la palabra, todo lo que tocaban con y sin inocencia. Y que el segundo encuentro fuera con un arriero que amaba el fluir de los ríos, la pureza de sus aguas, que a su juicio, con sus corrientes bienhechoras, aseaban lo que encontraban a su paso. En la novela de ninguna manera se nos presenta un mundo maniqueo, 
pero estos dos episodios conmueven con su estrujante belleza, que el autor ubica en las antípodas. Y tercero, que esa España de la que se habla en las novelas sigue aún viva, según nos lo cuenta el poeta colombiano Álvaro Mutis, que en uno de sus últimos poemas escrito, titulado Cita, nos habló de la presencia del caballero de la triste figura en una calle de un pueblo de Castilla y se pregunta, cito, ¿Cómo hace España para albergar tanta, tanta impaciente sabia que sostiene el desolado insistir de nuestra vida? ¿Tanta obstinada sangre para amar y morir según enseña el rendido amador de Dulcinea? Y en otro poema titulado En una calle de Córdoba, donde un taxista le dio la lección filosófica, filosófica de su vida al decirle El peligro está donde está el cuerpo. Felicidades a Marcelino Rodrigo Núñez donde quiera que se encuentre. Muchas gracias. Entonces, aquí, eh, pues ya habla de, de todo lo que se ha hablado ahorita, ¿no? Tanto de esta gran novela, Entre dos banderas, pues aquí se, se narra en cierta manera un personaje principal que es Tino, ¿no? Y que en cierta manera es el alter ego de, de don Rodrigo, que va narrando la historia de esa guerra ¿no? que se está suscitando en su tiempo ¿no? entonces los primeros acontecimientos es con la abuela ¿no? que la abuela en cierta manera eh, lo, lo corre porque es muy tragón ¿va? no tiene el tragadalbas <risa> entonces es un, un hombre que huye en cierta manera de la abuela y, y ahí empieza su, su primer recorrido ¿no? pero después de que ya eh, viene huérfano, ¿no? Porque sus padres han sido envenenados, ¿no? Entonces él tenía, eh, eran tres hermanos, uno de seis, uno de ocho y uno de diez, y él sale de su casa y se va a las aventuras del mundo, ¿no? A, a surgir o a subsistir, pues, dentro de los acontecimientos mismos de la vida cotidiana, pues, a la que se va a ir enfrentando, ¿no? Y ahí entra con los carboneros, ¿no? Los, ahí es donde empieza a encontrarse en el camino de los carboneros y ahí empieza su primer eh, experiencia vivencial de ese mundo pues que va a ir recorriendo a través de toda la novela pero hay acontecimientos ahí maravillosos cuando se encuentra con el pastor un pastor que, que ama la naturaleza que le empieza a hablar sobre la poesía sobre los ríos, sobre los climas y ahí entra ya otro mundo ¿no? De, de Tino y se va a ir involucrando también eh, dentro de los acontecimientos de la política ¿no? y dentro del amor porque hay una, una parte donde se encuentra con Teodora ¿no? eh, que va a ser eh, su amor en todo el recorrido de la novela y que Teodora en cierta manera eh, se va a ir fraternizando con la naturaleza misma hablándole de, de, la, de las ovejas de, del canto del río de, del erotismo que se van dando entre esos personajes y que en plena guerra cuando se está dando todo el, el estallido ellos hablan del amor mientras que se están escuchando eh, los zumbidos de la bala ¿no? la, eh, los ruidos de la bala, la, la, la muerte ¿no? mientras está la muerte ellos están en el amor pues. yo creo que ahí eso es, es interesantísimo dentro de la novela porque entra un mundo de la ternura, pues, el mundo de que, de la vida misma, pues, de que el autor siente, en cierta manera, lo que está escribiendo y lo que está transmitiendo al, al lector, ¿no? Hay una parte donde, donde se encuentra Celso y Kiko y, y se van a, a las vías del tren y se siente el frío, ¿no? Se siente el frío dentro de la escritura misma, dentro del lenguaje limpio, ¿no?, concreto y puro, que va narrando, de cierta manera, a don Rodrigo en, 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 entre, entre dos banderas, ¿no? Entonces, todos todo esos acontecimientos se van, se van dando, tanto que eh, la, la mujer muere, ¿no? Muere acribillada, Teodora, el amor de él, y, y él la abraza y se ensangren, eh, queda ensangrentado, ¿no? Y lo creen que es uno de los heridos de la guerra, ¿no? Y ahí va... Eh, lo, lo recoge una, una ambulancia, se lo lleva 
y se van, van transcurriendo demasiadas historias y que le van dando al lector una, una gran armonía de, de seguir pues en ese proceso de la guerra y todos los acontecimientos, los valores, el amor, los infortunios, las tristezas que se van dando, están registradas pues eh, en esa gran novela entre dos banderas. Pues yo creo que después de lo que se ha hablado en todos estos, son la manera de escribirla, de, de transmitir pues ese lenguaje puro al, al lector. Es lo que me queda a mí pues como, como lector de la novela, pues, entre dos banderas, ¿no? Y cómo termina esa novela para darle continuidad a la segunda parte de esta trilogía. Que no sé cuándo vendrá esa novela, yo creo que está en proceso, pero ahí está la poesía, hay grandes paisajes de la poesía, por ejemplo, leeré algunos aquí, ¿no? Que, que para mí eran, eh, son interesantes, ¿no? Dentro de la novela. Eh, eh, Empieza la, empieza la niebla a hundirse, derribada por los rayos mágicos del sol. El sol bajo, propio de los días cortos, disuelve la noche de hielo. Se le suben las ampulosas sayas, enseña las gruesas nalgas, macizas y blancas. El cielo de la noche es limpio y se le ve tachonado de estrellas. El sol ha salido y refulge ahora blanquecino, rozando con sus rayos la tierra. En sí, eh, todos esos paisajes ¿no? poéticos le dan una gran vida a la novela a través de los personajes pues, que se van registrando a, en, en, en todo el transcurso de la novela. Pues. Toda la trama de la novela pues, describe las grandes dificultades políticas, laborales, ¿no? ambientales, eh, familiares y la guerra misma, ¿no? Y eso lo, lo, lo hace el, el, el escritor con una gran profundidad de amor, pues, y que hace sentir al lector para que esté vivo también, junto con su experiencia de vida, ¿no? Entonces, uno, uno de los grandes méritos de esta novela es eh, que refleja un lenguaje preciso, ¿va? directo, eh, a veces metafórico, en muchas de las partes, eh, conversacional, y que nos lleva hacia lo que, bus lo que busca un lector, pues, que se haga sentir, pues, la escritura, ¿no? Y que te mueva el corazón, pues, para dejar algo allí, una huella, pues. Eso es para mí la, la gran novela de, de Don Rodrigo. Y que donde esté, eh, nos acompaña. Me he quedado, la verdad, eh, estupefacto de ver los comentarios que habéis hecho con la sensibilidad con la que habéis podido tomar contacto con esta obra y, y es cierto porque he notado una cosa y es que habéis hablado de esta obra con el corazón porque es la manera y yo lo pongo en el prólogo, es el final del prólogo precisamente que el prólogo lo he escrito yo ¿eh? el libro lo he escrito yo pero yo le, le, le puse el prólogo para esta edición, ¿eh? porque la primera yo era un chavalín. Claro, es muy difícil hablar de, de literariamente de un papá, porque, ¿qué veías allí? Un señor que llegaba, llegaba a casa y se, se encerraba en una habitación y se ponía a escribir. Ya sabías, la mamá, no molestes a papá porque está escribiendo. Bueno. Claro, entonces, hablar... Tener que cambiar el registro, ¿no? De decir, bueno, mi papá eh, era mi papá y era un señor más bien serio entonces, me acuerdo. Que no le molesta. Es que los escritores son, son así. Son... Luego me, me he dado cuenta, el que escribe es una persona que necesita que no le moleste nadie. O sea, se tiene que centrar en... Luego, claro, esto lo has vivido en casa, ¿no? Y te das cuenta de, bueno, pues sí, un escritor es una persona. Voy a, voy a pasar unas diapos... Porque así para que se sea un poquito más ameno, he traído varias cosas que de todas maneras yo no os quiero saturar de mucho, pero si eh, veis la en el Facebook hay una página donde encontraréis todas las imágenes que queráis, porque yo he hecho allí colecciones de fotografías uh, de localizaciones de la obra, o sea, porque allí podéis ver... Un poco yo he hecho un pequeño resumen, pero allí los tenéis también. Ponéis entre dos banderas en el Facebook y tenéis...
toda la, la esta información gráfica, ¿no? Porque me he dedicado. Bueno, todo ha sido una pequeña. Esta, esta es la. la eh, esta es una reedición. Porque justo ha sido toda una casualidad. Porque publicar es muy difícil. Si queréis. Yo, a mí me acaban de comentar por aquí, digo, allí en Barcelona es súper difícil. Y me acaban de comentar, dice, bueno, es que publicar es, es una epopeya, ¿eh? porque esta novela es cierto que os, os puedo decir que fue, eh, no, no tuvo el primer premio, pero estuvo finalista en dos concursos literarios de la época, que era el de Lérida, que se llamaba, lo daba la librería Urriza, Ahí estoy yo, ¿eh? Con... Y es, eh, en... porque mi papá se, se dedicó una época de su vida a vender libros eh, de la editorial Sopena, que fue la primera editorial que se dedicó a hacer enciclopedias. No sé si os llegaron por aquí. La editorial Sopena era en castellano, era la primera editorial, y bueno, de todo, y obras clásicas y de todo. Editorial Sopena. Y mi padre se infló a vender eh, enciclopedias porque era la primera que salía y todo el mundo quería tener su enciclopedia en casa ahora ahora hay la wikipedia no la wikipedia pero antes de que hubiera la wikipedia estaba la enciclopedia sopena y yo me acuerdo que esa foto está hecha en jerez de la frontera yo entre los cuatro y los cinco años yo y mi madre acompañamos a ah, mi madre y yo acompañamos a mi padre por toda España vendiendo enciclopedias. O sea, y mi padre tenía y enciclopedias de todo. O sea, era un, mi padre era un, un era un, un letra herido que se dice ahora, un letra herido en catalán y en un letra farit, que es eh, estas personas que dedican su vida a la literatura. Porque a mi padre le gustaba mucho leer, leía pues de todo. Hemingway le encantaba, le encantaban los rusos los clásicos españoles, o sea, y él tenía una formación súper básica. Mi papá, esta es la edición antigua, ¿eh? la de hace 50 años que se editó. O sea, ahora se ha hecho la reedición después de 50 años, ¿no? La editaron, habéis visto al primer editor que era Tomás Salvador. Y, y bueno, la cuestión es que... Uh, el, el, este es el editor ahora el que no os lo puedo él, él, él me ha animado aquí porque ha sido un poco una casualidad esas casualidades de la vida que con lo que cuesta editar un libro a mí vino una persona que era eh, Oscar, que es este el editor de actual que me dijo, oye, me interesa reeditar la obra de tu padre porque yo, hablando con él habíamos coincidido en cosas ah, tienes una editorial, ah, qué bien Digo, oye, pues no veas, mi padre era escritor y tal, y... Ah, sí, ah, pues déjamela ver la obra. Y, oye, me interesa reeditarla. Y ya, ya está, ha salido la, la, la segunda, la reedición de la obra, 50 años después. Y el caso es que todo el mundo que la lee, me, me quedo gratamente sorprendido porque los comentarios que habéis hecho de la obra eh, son los mismos que dice la gente allí. O sea, parece que os hayáis puesto de acuerdo a valorar un poco todo todos estos comentarios que habéis hecho porque son es una obra que hay que leerla con el corazón prácticamente pero mmm, tiene es, es, es sobre todo porque el centro de la vida es es el, la experiencia